ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு யூனிட் நம்பர் நைனோட ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அதில் பேலன்ஸ் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸில் ரிமைனிங் இருக்க கொஸ்டின் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அதுக்கப்புறம் லாங் ஆன்சரில் வந்து ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோவை வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் என்னென்னா த அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் லிவ் இன் லிவ் மோர் இன் கோல்டு ரீஜன் ஒய் ஏன் வந்துட்டு அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் அதாவது தண்ணீர் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் வந்துட்டு கோல்டு அதிகமாக்சிஜன் <laughs> செவன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் டிஃபைன் ஹைட்ரேட்டட் சால்ட் ஸோ ஹைட்ரேட்டட் சால்ட் வந்துட்டு டிஃபைன் பண்ணி கேட்குறாங்க ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டியில் இருக்குது ஸோ ஒன் தேர்ட்டியில் பாருங்கள் நான் ஹைலைட் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் ஹைட்ரேட்டட் சால்ட்ஸ் அண்ட் வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன் டாப்பிக்கில் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய எங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்த்து லைன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அயனிக் சப்ஸ்டன்சஸ் கிறிஸ்டலைசஸ் அவுட் ஃப்ரம் த எஸ் சேச்சுரேட்டட் அக்வைய சொல்யூஷன் வித் டெஃபினட் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் அண்ட் வாட்டர் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அயனிக் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கிறிஸ்டலைஸ் ஆகி வெளி அந்த சேச்சுரேட்டட் அக்வைய சொல்யூஷன்லேருந்து ஒரு அயனிக் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கிறிஸ்டலைஸ் ஆகி வெளியே வரும்போது அதுக்கு வந்து டெஃபினட் அதாவது நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வாட்டர்ல இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸ் வந்து டெஃபினட்டா இருக்கும் த நம்பர் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் கிறிஸ்டலைன் சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது ஒரு கிறிஸ்டலைன் சப்ஸ்டன்ஸ்ல வந்து எவ்வளவு வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத நாம என்ன சொல்றோம் வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன் சொல்றோம் சச் சால்ட்ஸ் ஆர் கால்ட் ஹைட்ரேட்டட் ஹைட்ரேட்டட் சால்ட்ஸ் அந்த சால்ட்ஸ் தான் நாம என்ன சொல்றோம் ஹைட்ரேட்டட் சால்ட்ஸ் அப்படினு சொல்றோம் நான் மறுபடி சொல்றேன் ஒரு அயனிக் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு சச்சுரேட்டட் அக்வை சொல்யூஷன் இருந்து வெளியே வரும்போது அதுக்கு வந்து கிறிஸ்டலைஸ் ஆகி வெளியே வரும்போது அதுக்கு வந்துட்டு டெஃபினட் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் அந்த டெஃபினட் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ஒரு கிறிஸ்டலைன் சப்ஸ்டன்ஸில் இருக்கு அப்படிங்கிறத தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ அந்த இந்த சால்ட்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் ஹைட்ரேட்டட் சால்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சச் சால்ட்ஸ் ஆர் கால்ட் ஹைட்ரேட்டட் சால்ட்ஸ் அயனிக் சப்ஸ்டன்ஸ் கிறிஸ்டலைசஸ் அவுட் ஃப்ரம் தியர் சேச்சுரேட்டட் அக்வைய சொல்யூஷன் வித் எ டெஃபினட் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் the number of water molecules found in the crystalline substance is called water of crystallization such salts are called hydrated salts so idhukku example paarenga inga irukka kudi ninga edhu vaana kuduthukalam copper sulfate uh, pentahydrate kudukalam illati magnesium sulfate uh, heptahydrate in the formula undu ninga edhu vaana inda hydrated salts ku undu example ah kudukalam so idhu dhaan vandu 7th question oda answer 8th question paarenga A hot saturated solution of copper sulfate forms crystals as it cools. Why? That is a hot saturated solution. A copper sulfate is a hot saturated solution. It is a hot saturated solution. It is a hot saturated solution. What is the reason? This is the reason. So, this is the reason. First point is the number of water molecules in blue vitriol is 5. That is the blue vitriol is the water molecule. The number is the number of water molecules. மாலிக்யூல் இருக்காது 
molecule solution have five molecules and it will turn to the crystal so adu vandu cool aagumbodhu when cooled the hot saturated solution adu cool aana unni and saturated solution untu cool aana unni idu gain panikku enna gain panikkuna five molecules vandu gain panirum so and the five molecules gain panna unni anga vandu crystals vandu form aagu so idu da vandu and the eighth question oda answer adu hot saturated solution of copper sulfate form crystal acid cools why inger cancer vandute first point vandu the number of water molecules in blue vitriol so blue vitriol la vandute water molecules oda number vandu 5 irukku and the hot saturated சொல்யூஷன் ஆஃப் காப்பர் சல்ஃபேட் ஹாஸ் நோ மாலிக்யூல்ஸ் அதாவது காப்பர் சல்ஃபேட்டோடைய ஹாட்டான சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனில் வந்துட்டு மாலிக்யூல்ஸ் இருக்காது அதை கூல் பண்ண உடனேயும் அதை கூல் பண்ணும்போது வென் கூல்டு த ஹாட் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் கெயின்ஸ் ஃபைவ் மாலிக்யூல்ஸ் அதை அந்த ஹாட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் நம்ம கூல் பண்ணும்போது அது ஃபைவ் மாலிக்யூல்ஸை கெயின் பண்ணிடும் அட் லாஸ்ட் இட் வில் டேர்ன் டு ஃபார்ம் கிறிஸ்டல்ஸ் அட் லாஸ்ட் இது வந்து கிறிஸ்டலை வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடும்னு சொல்கிறாங்க என்ன <laughs> ஸோ சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அதாவது பேஸ்ட் ஆன் த அமௌண்ட் ஒரு சொல்யூட்டோட அமௌண்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு சொல்யூஷனை வந்துட்டு த்ரீயாக கிளாஸ்ஃபை பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் செகண்ட் ஒன் இஸ் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ இந்த சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் நமக்கு வந்துட்டு புக்கில் வந்துட்டு புக் பேக் கொஸ்டின் வந்துட்டு சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அண்ட் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம அந்த ரெண்டை மட்டும் பார்ப்போம் ஸோ சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் தான் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தால அதுக்கப்புறம் டெஃபினேஷன் ஈஸியாக புரியும் ஸோ எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் 36 சிக்ஸ் கிராம் ஆஃப் சோடியம் குளோரைடு இன் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஃபார்ம் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அதாவது சோடியம் குளோரைடு தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் ஆஃப் சோடியம் குளோரைடை ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் வாட்டரில் நம்ம டிசால்வ் பண்ணும்போது எந்த எந்த டிகிரி எத்தனை டெம்பரேச்சரில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் வந்து நம்ம டிசால்வ் பண்ணும்போது அது டிசால்வ் ஆகி சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் நமக்கு கிடைக்கும் ஆனால் ஃபர்தர் அடிஷன் ஆஃப் சோடியம் குளோரைடு லீவ் அண்ட் டிசால்வ் அதுக்கு மேலே அந்த ஹண்ட்ரட் எம்எல்ல தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் ஆஃப் சோடியம் குளோரைடுக்கு மேலே வந்துட்டு நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து டிசால்வ் ஆகாமல் அப்படியே அன்டிசால்வாக இருக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்ட சொல்யூஷனை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஸோ சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் இந்த அதாவது ஒரு சொல்யூட்டில் வந்துட்டு சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் என்னென்னா எஸ் சொல்யூஷன் இன் விச் நோ மோர் சொல்யூட் கேன் பி டிசால்வ் இன் எ டெஃபினட் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் ஒரு சால்வெண்ட்டில் வந்துட்டு சொல்யூட் நம்ம இவ்வளோ தான் சொல்யூட் போனால் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் வாட்டரில் வந்துட்டு நம்மளால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் ஆஃப் சோடியம் குளோரைடை மட்டும்தான் டிசால்வ் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே ஒரு கிராம் அதாவது தேர்ட்டி செவன் கிராம் அதிகமாக ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்துட்டு அந்த வாட்டரில் வந்துட்டு டிசால்வ் ஆகாது அது டிசால்வ் ஆகாமல் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு சொல்யூட் அதுக்குறது saturated solution அப்படினு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் பாக்கும்போது அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் இஸ் ஒன் ஆ ஒன் தட் கண்டெய்ன்ஸ் லெஸ் சொல்யூட் தென் தட் ஆஃப் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அட் गिवन टेंपरेचर एग्जांपल 10 கிராம் ஆர் 20 கிராம் ஆர் 30 கிராம் ஆஃப் சோடியம் குளோரைடு இன் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அதாவது வந்துட்டு அங்கே ஆச்சும் ஹண்ட்ரட் கிராமுக்கு வந்துட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் ஆஃப் சோடியம் குளோரைடு போடலாம் ஆனால் இந்த அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனில் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் வாட்டருக்கு வந்துட்டு ஒன்று டென் கிராம் போடணும் இல்லாட்டி டுவெண்ட்டி கிராம் போடணும் இல்லை தேர்ட்டி கிராம் அதாவது 
சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனை விட அந்த சொல்யூட் வந்துட்டு கம்மியாக போனோம் ஸோ சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனில் வந்துட்டு சொல்யூட் வந்து நம்ம அதிகமாக போகலாம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் வரைக்கும் ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராமுக்கு போகலாம் ஆனால் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனை வந்துட்டு சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது லெஸ் சொல்யூட்டை தான் நம்ம போட முடியும் அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொன்னால் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் சொல்கிறோம் பாருங்கள் அன்சேச்சுரேட் சொல்யூஷன் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் இஸ் ஒன் தட் கன்டைன்ஸ் லெஸ் சொல்யூட் தென் தட் ஆஃப் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனை விட சொல்யூட்டோட அமௌண்ட் வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கும் அட் கிவன் டெம்பரேச்சர் எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட் டென் கிராம் ஆர் டுவெண்ட்டி கிராம் ஆர் தேர்ட்டி கிராம் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட் இன் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ இதான் வந்துட்டு அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அண்ட் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன்னா ஒரு சொல்யூட் இருக்கு அதாவது ஒரு சொல்யூட் இருக்குன்னா அதில் வந்துட்டு ஒரு சால்வெண்ட் இருக்கு அதில் வந்துட்டு டெஃபினட் அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட்டை மட்டும் தான் நம்மளால போட்டு டிசால்வ் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே நம்ம அந்த சொல்யூட்டை போட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு அது வந்துட்டு டிசால்வ் ஆகாமல் அன்டிசால்வ்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதான் வந்துட்டு சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் சொல்கிறான் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனாக சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனை விட சொல்யூட் வந்துட்டு கம்மியாக போட்டு தான் அந்த சால்வெண்ட்டில் வந்துட்டு நம்மளால் டிசால்வ் பண்ண முடியும் அதைத்தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து லாங் ஆன்சரில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்க இன் வாட் வேஸ் ஹைட்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்சஸ் டிஃபர் ஃப்ரம் டெலிக்யூசன் சப்ஸ்டன்சஸ் அதாவது ஹைட்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்சஸ் அண்ட் டெலிக்யூசன் சப்ஸ்டன்சஸ்னு ரெண்டு இருக்குது இந்த ரெண்டோட எந்தெந்த விதத்தில் வந்துட்டு இந்த ரெண்டு டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்துட்டு பேஜ் ஒன் தேர்ட்டி ஒனில் இருக்குது ஸோ இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களோட டூ மார்க்ஸ் கொஸ்டின் நைன்த்தோட ஆன்சரை நீங்களே ஈஸியாக சொல்ல முடியும் ஸோ வாங்க இந்த கொஸ்டினை பார்க்கலாம் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் எடுத்துக்கோ ஒன் தேர்ட்டி ஒனில் டிஃப்ரெண்ட் டேபிள் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹைட்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்சஸ் அண்ட் டெலிக்யூசன் சப்ஸ்டன்ஸ்னு இருக்கா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அந்த ஃபோர்த் கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஸோ ரெண்டுலேயும் மூணு மூணு பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்க்கலாம் ஹைட்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா வென் எக்ஸ்போஸ்ட் டு த அட்மாஸ்பியர் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம அட்மாஸ்பியரில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி வைக்கும் போது அட் ஆர்டினரி டெம்பரேச்சர் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய ஆர்டினரி டெம்பரேச்சரில் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது தே அப்சார்வ் மாய்ஸ்டர் and do not dissolve அது வந்து அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய மாய்ஸ்டர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஆனா அது வந்து டிசால்வ் ஆகாது அதத்தை என்னன்னு சொல்றேனா ஹைட்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ்னு சொல்றோம் சோ ஹைட்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் தி சப்ஸ்டன்ஸ் when they exposed to atmosphere அத வந்து அட்மாஸ்பியர்ல ஆர்டினரி टेंपरेचरக்கு நாம எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது அது வந்து அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய மாய்ஸ்டர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணோ ஆனா வந்து டிசால்வ் ஆகாது அத தான் நாம என்ன சொல்றோம் ஹைட்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படினு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டெலிக்வசன் சப்ஸ்டன்ஸ்னா என்னென்னா வென் தே எக்ஸ்போஸ் டு அட்மாஸ்பியரிக் ஆட் ஏர் அட் ஆர்டினரி டெம்பரேச்சர் அதை வந்துட்டு அட் ஆர்டினரி அட்மாஸ்பியரிக் ஏரோட டெம்பரேச்சரில் வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது தே அப்சர்வ் மாய்ஸ்டர் அண்ட் டிசால்வ் அது வந்துட்டு மாய்ஸ்டர் அப்சர்வ் பண்ணி அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து டிசால்வ் ஆகிடும் அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லணும் டெலிக்யூசன் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வென்ஸ் எக்ஸ்போஸ் டு அண்ட் அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் அட் ஆர்டினரி டெம்பரேச்சர் தே அட் தே அப்சர்வ் மாய்ஸ்டர் அண்ட் டிசால்வ் ஸோ அந்த தட் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் கால் டெலிக்யூசன் சப்ஸ்டன்சஸ் ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ்னா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை நாம் வந்துட்டு அட்மாஸ்பியரில் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய மாய்ஸ்டரை வந்துட்டு அதை அப்சர்வ் பண்ணி அது டி அப்சர்வ் பண்ணும் ஆனால் டிசால்வ் ஆகாது அது வந்துட்டு ஹைட்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அதே சப்ஸ்டன்ஸை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அட்மாஸ்பியரில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய மாய்ஸ்டர் வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணி அது டிசால்வ் ஆகிடும் அதுதான் வந்து டெலிக்வன்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஹைட்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் டு நாட் சேஞ்ச் இட்ஸ் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் ஆன் எக்ஸ்போஷர் டு ஏர் அந்த ஹைட்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம ஏரில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது அதோட ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஒரே நியூட்ரலாகவே தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் டெலிக்யூசன் சப்ஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் இட்ஸ் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் ஆன
டெலிக்யூசன் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் கிறிஸ்டலைன் சாலிட்ஸ் ஸோ டெலிக்யூசன் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து மேபி கிறிஸ்டலைன் சாலிட்ஸாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்துட்டு ஹைட்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸுக்கும் டெலிக்யூன் சப்ஸ்டன்ஸுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஹைட்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ்னா என்னென்னா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம அட்மாஸ்பியரில் வந்துட்டு எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய ஏர் அப்சர்வ் பண்ணி ஏர் அப்சர்வ் பண்ணுது ஆனால் டிசால்வ் ஆகலை அதுதான் வந்துட்டு ஹைட்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இதே டெலிக்வன் சப்ஸ்டன்ஸ்னா அதை ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை வந்துட்டு நம்ம ஏரில் அட்மாஸ்பியரில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாய்ஸ்டரையும் அதை அப்சர்வ் பண்ணி டிசால்வ் ஆகும் அதுதான் வந்துட்டு டெலிக்யூசன் சப்ஸ்டன்ஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த டெலிக்யூசன் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்போஸ் அந்த சப்ஸ்டன்ஸை வந்துட்டு நம்ம ஏரில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது அது ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஆனால் அந்த ஹைட்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு சேஞ்ச் ஆகாது இந்த ஹைட்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் மேபி அமார்ஃபஸ் சாலிட்ஸாக லிக்விட்ஸ் வந்துட்டு இந்த ஹைட்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்கலாம் கிறிஸ்டலைன் சாலிட்ஸ் வந்து இந்த டெலிக்வன்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஃபோர்த் கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு ஹைட்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ்னா என்னென்னு தெரியும் டெலிக்வன் சப்ஸ்டன்ஸ்னா தெரியும் இதை வச்சு நம்ம நைன்த் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம் வாங்க நைன்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நைன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் கிளாஸிஃபை த ஃபாலோயிங் சப்ஸ்டன்ஸ் இன் டெலிக்யூசன் அண்ட் ஹைட்ரோஸ்கோபிக் இப்போ உங்களுக்கு டெலிக்யூசன்னா என்ன என்னென்னு தெரியும் ஹைட்ரோஸ் ஹைட்ரோஸ்கோபிக்னாலும் என்னென்னு தெரியும் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் வந்துட்டு எது டெலிக்யூசன்ட் எது ஹைட்ரோஸ்கோபிக் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணோம் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடியது கான்சன்ட்ரேட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இது வந்துட்டு ஒரு ஹைட்ரோக்ரோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இது வந்துட்டு நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த நைன்த்தோட ஆன்சர் வந்துட்டு நீங்கள் புக்கில் வந்துட்டு பார்த்து இதில் எது வந்துட்டு ஹைட்ரோஸ்கோபிக் அண்ட் எது வந்துட்டு டெலிக்யூசன் சப்ஸ்டன்ஸுன்னு கண்டுபிடிச்சி கமெண்ட்டில் வந்துட்டு போடுங்க நான் வந்துட்டு கமெண்ட்டில் பார்க்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு இன்றைக்கி எடுத்தக்கூடிய கிளாஸில் வந்துட்டு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி இப்போ கூட கேளுங்க நான் கிளியர் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கிளாஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்